Oi, inakuwaje washikaji zangu? Mko poa? I hope mko fresh zaidi lakini pia kubwa zaidi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo ametupa hizi pumzi zote alafu tukao tuna jumuiya moya ndani ya studio za Global TV online na tunasababisha vitu, vitu kibao. Kama kawa, mimi naitwa Junior Msongo, one and only Saturday Saturday kwa sababu ndio iko hivyo mtoto wa Mwalimu Soloka. Inapendeza zaidi tukiwa tunafanya hizi exclusive interview na leo niko na mtu mmoja hivi ambaye anatema sana ungenge slang nini na nini hapigagi zile broken za kina shishi a a azikaji huko huyu amekuja homo uh, last time tulipigana interview na akazungumzia kuhusiana uh, kumfundisha diamond kiingereza lakini pia this time amerudi katika studio zetu viko vingine ambavyo amekuja kuvizungumzia napigana story mbili tatu enjoy the show bwana vipi safi mambo vipi john fresh karibu asante na shukuru Mana hiyo mioni kama shingapi hivi. Ah uh, sasa that's my secret junior please don't do that. <laughs> Kiingereza kinahusika. <laughs> Kiingereza da. Unajua bwana kwenye Kiingereza hapo unaniacha pembeni kwa visa. Oh tuongee Kiingereza tupige Kiswahili tu cha kwetu. Cha chini ya reli kule. Sote <laughs> mimi nipo sawa tu. Uko fresh kabisa. Uko fresh kabisa. Uh, tangu tulivuachana mpaka sasa hivi mambo anasemaje? Mambo yanaenda vizuri junior. Toka tumeachana, mambo mangu mambo yangu mengi yamekuwa yamekuwa boosted out. Yaani biashara yangu ya kufundisha imekuwa hata mambo ya kimuziki pia yamekuwa. Kwa hiyo interview yako ilisaidia sana. Shekeli kibao mifuko imetuna nini? Ngoja niangalie mfuko. Oh, anaangalia mfuko. Mfuko umetuna. <laughs> Siwezi sema kwamba sipati. Nitakuwa na mkosea Mungu. Napata. Yes. Lazima mshukuru Mwenyezi Mungu kiwa kikubwa kiwa kidogo ni kweli ni jambo la msingi hilo. Yes. Uh, mara ya mwisho tulikuwa tunazungumzia issue ya diamond kwamba ni wewe ambaye walikuwa wamemfundisha Kiingereza. I thought ilikuwa hivyo. Ndivyo ilivyo. Paka sasa hivi. Paka kesho kutwa. WCB yote ya Kiingereza paka sasa hivi. Hiyo itaishi tu haiwezi kupingika. Lava lava wanamfundisha au? Lava lava sijawahi kumfundisha. Anajua Kiingereza? I don't know. Sababu sipona karibu sana. Kwa nini sasa? Um uh, mimi si nilikuwa mwalimu wa bosi wao na baadhi ya watu pale kama harmonize tupo karibu uh, mboso tupo karibu tunachata hata wananitumia vitu vyao noma hadi makonde anaongea kiingereza <laughs> nikawa ida mimi nikwambia juu hata wewe nikikufundisha lazima utajua nitasahau kusema uchida achi yani nina kipaji kwa hiyo eh kwa nicha ni ba na zisahau zote hizo uto sahau lakini na kiingereza pia utakiongea vizuri kwa sababu ni lugha ya mama wako mzazi siwezi kuisahau zile slang pouring vitu kama hivyo. Yeah, utakiburisha hata chuo kimakonde kinakwenda vizuri zaidi. <laughs> <laughs> ah, acha na hizo bana. Ah, leo tupige ma story yetu ya leo ambao ni mapya hao walikuwa wameshapita walikuwa tunakumbushia kumbushia. Bana nimeona cha kubimbi on air. Kwanza kwa nini cha kubimbi? Ah, cha kubimbi kwa sababu unajua watu wengi sana wamefukua katika mziki wa mapenzi. Okay, ndio kitu ambacho kipo trending katika vichwa vya watu mapenzi. Oh, mapenzi ndio kila kitu sasa hivi. Yes, katika maisha ya damu yanachukua timia katika 80 hivi. Lakini niliona kwamba basi nirudi kidogo katika jamii tuongelee swala fulani la kijamii. Kwa hiyo nikachagua hii topic cha kubimbi. Je, umekaza kwenye ile ngoma? Ah, uh, Allen ambaye nilikuwa nazungumza naye kwenye interview ya kwanza kuhusiana na kumfundisha Diamond ambaye nilikuwa nazungumza na mwalimu lakini sasa hivi hapa nimekuja kuzungumza na mwanamuziki sasa eh umebadilika kipi ambacho haswa kimekufanya uweze kuingia katika hii tasnia ya music Bongo flavor industry kama unakumbuka hata interview yangu ya mwanzo nani nilikwambia mimi pia na kipaji cha kuimba Lanta Talanta na wanafunzi wangu hawa hawa ambao walinifuasi niimbe baada ya kuona kwamba na kipaji mimi nilichukulia simple nilikuwa hata sijali sana lakini kuna bala sharif kuna yeye mwenye diamond ndio alo niingiza studio nika record nyimbo tatu kwa hiyo utakuta kwamba wao ndio wamenema mwalimu na kipaji ingia fanya kitu na hizo nyimbo tatu zote ulizirekodi for uh, kwa wakati mmoja au zilikuwa zinaenda kwa pat pat mimi mpaka Liza alinita Mr Perfect kwa sababu vile simsumbui studio. Wewe we Liza wewe we Liza wewe we Liza wewe we tangulini ukaanza kugawa vyao vya watu wewe. Wewe we Liza wewe. Kwa Liza ndio akakupa Mr Perfect. Alinipa Mr Perfect. Wewe ukiingia booth ukipiga akipiga take one moko kwa moko nanja nanja ucheche ucheche kwa sababu nina kipaji kwa sasa siwezi kumsumbua na msumbuaji kwa mfano kwa sababu tayari akiniwekea beat pale amenuwekea melody mimi naenda nazo kwa tuli huko wiki moja tu nyimbo tatu huwezi kuamini siku saba tu acha masiara kweli hivi kuna ndevu mkweli wiki moja 
Jumbo tatu wiki moja. Jumbo tatu wiki moja. Mimi naweza nanitania bwana. Nakwambia ukweli kwa sababu mimi akinambia do this, I do it. Sina haja eti nianze tena anisumbue palisha hapo hapo japala vizuri sio nini mimi ni mwimbaji. Kwa hiyo ukinambia do this I do it. Any kind of music I do it. Hata taarabu. Naimba kila aina muziki. Wewe acha masia. Wewe mimi natoka studio. Na kama ulivyoona nyimbo yangu kwanza ni cha kubimbi ni mchiriku ule. Na nalitegemea mwalimu anaweza kuimba mchiriku. Koja. Koja kwanza. Unajua usiende mbele. Leo tumekupa time bana. Jiachie exclusive hii hapa. Tuongee mpaka mwingine ile ya chini ya kapeti unayafufua. Tutafukua mpaka na makaburi na nini. We kutoka kwenye Kiingereza. Mwalimu umekaa nchi za watu. Si ndio umepigwa na baridi nini? Umerudi huko. Napenda baridi. Sawa, umekuja hapa straight to mchiriku. Mzee. Mimi ni mtanzania tena halisi mgoni alioiva. Ni mgoni baba mamangu ni mwiao mimi mtu wa tunduru huko. Wewe we, mgoni na mchiriku wapi na wapi? <laughs> ni yes, alafu sasa mimi nina mahadhi tofauti. Hata Kiswahili changu ngo nadhani labda natoka Tanga au Zanzibar au mimi naona ngaja waja leo warudi leo. Bana ni basi tu nimejaliwa lugha. Mimi lugha hata kimakondo kinifulisha nitakuongelea kimakondo mpaka utanikimbia. Oya. <laughs> Washikaji zangu ampeke nyela mpo. Uchidach <laughs> na ni watani zangu alafu. Kwa hiyo wanapenda hata kuatolea mifano sana. Yes, napojua. So speak about chakubimbi. Kwa nini uliamua ku, kuingia uswahilini zaidi kama ulivyosema kwamba watu wako katika masuala ya mapenzi. Na wewe kwa nini uliamua kuita ile nyimbo chakubimbi? And what kwa nini chakubimbi? Chakubimbi ni nani? Na yes, usishazoea uswahili za. Wewe chakubimbi tu wewe. Chakubimbi ni nani? Chakubimbi ni mtu mkorofi, muongo, mgumbanishi, mfitini, mlaghai mzushi cha kubibi neno la Kiswahili kuna mama mmoja yuko pale la lini pale neno maana kapindi natunga nyimbo nilikuwa sijui nilipe jina gani akasikiza mshahara akasema iite cha kubimbi kwa sababu ni mtu ambaye hataki watu mema kwa mfano juni hapa ukiwa una una una, 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 una na Amos hapo nyuma kamera ya anakuja kati anaanza kumwambia Amos vitu vya uongo anakuja na kumwambia vitu vya uongo mnaanza kugombana mnaangalana vibaya mnafanya kazi vibaya yeye ni furaha yake kwa ndio kuna ni focus kwa sababu ile jambo lilipo kila mahali kwenye politics katika jamii ya kawaida maofisini macha kubimbi wapo nikasema basi kidogo ni mwenye huyo mtu kwa hiyo nikatoka nyimbo hiyo huyo ndo cha kubimbi huyo ndo cha kubimbi sasa uh, cha kubimbi inaenda kwa kina dada zaidi au kuna pia kuna wakaka pia nao ni macha kubimbi cha kubimbi wapo kuanzia watoto mpaka wazee kila kila lika, kila mimi nataka kujua jinsia kuna ke na me wote wote kuna macha kubimbi wa kiume ambao ni hatari pengine hata kuliko hata wanawake hiyo mpya mpya we ushae kumuona cha kubimbi wa kiume cha kubimbi wa kiume cha kubimbi. Bwana, unajua kiukweli, speak the truth. Yes. Mimi sija ile ishazoea wake. Unapanda. Unapanda. Nataka ninyooshe, nataka nikufunike. Eh? Ah, cha kubimbi tumeshazoea wa, watoto wa kike. Webi cha kubimbi we, vipi? Sasa leo unanipa brand new hapa exclusive uh, kuniambia kwamba cha kuna macha kubimbi wa kiume na wa kike pia. Wa kiume tena ni wapo wengi alafu sasa lakini wao wanafanya chini kwa chini. Unajua ombea mwanaume anaofanya chini kwa chini. Kwa mwanamke anaofanya wazi rais kumgundua. Lakini sasa si kama unavyojua Simba Mkimya ndio anayekula watu. Kwa hiyo huyu cha kubimbi wa kiume ndio mbaya zaidi kuliko hata huyu ambaye anaropoka ropoka watu wanamsikia. Ameni kwamba siku zote kwamba wachafu wengi ndio wenye tabia kuvango safi. Sasa hilo nimelipata. <laughs> Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Na tangu umetoa hii nyimbo mpaka sasa hivi unaonaje katika industry ya music kwa upande wako? Kwa upande wangu naona nimefika mbali jioni ya kwa sababu sijapata support ya mtu yote mkubwa. Umenielewa? Sijapata support ya mtu yote mkubwa ambaye unamjua hapa Tanzania. Zaidi ya mimi mwenyewe tuko katika Instagram na sehemu zingine ambazo na magroup yangu marafiki zangu ambao hata pia upo. 
e, ni mule tu lakini watu wanaiangalia kila watu asiri mpaka mimi nipo pia <laughs> nawe pia ni rafiki yangu ni rafiki yangu upo katika grupu langu la marafiki upo kwa hiyo ni hizo tu yani sijafanya vile kwamba uh, ni pige kiki kubwa kwamba isapotiwe au nini lakini tu kwa nadhani kwa interview zenu kwamba mimi ni mwalimu wake Diamond imesaidia kwa namna moja au nyingine ile nyimbo inaangaliwa kwa kwangu mimi kama ndio naingia maana ile mimi kama ni teaser tu ile kama ni teaser kwamba mtu fulani anakuja kwenye muziki yani kama ndo mtoto anaanza te ndo naanza kutambaa lakini nawaambia kazi yangu kuanzia ya pili ambayo saa hizi ipo inapikwa na maliziwa huko ndo utasema kwamba ha huyu mtu kumbe ameingia kuimba uh, ulivotoa hii ngoma mneni alikusupport vipi yule ambao alikufundisha na nini jamaa kaenda mbali tunajua na ma connection kibao nini huko na huko hapana nimewaacha yani sio kuwaacha kwamba sio rafiki zangu au vipi nimewaacha sijawashirikisha katika hii nyimbo sijawashirikisha lakini kuposti kwenye page zake Instagram wapi huko na huko hapa sijampa mtu yote sijampa nasibu sijampa mtu yoyote wa WCB like kitu ambao umemuita nasibu hapo hilo ni moja kati ya kitu ambacho wengi huaga tuhitaji majina yale ambayo yanatakiwa sisi tushazoea chibudi chibude dangote lakini wewe umeile nasibu e wana siku zote mwalimu ni mwalimu hata kama alikufundisha chidudu yani vidudu atakuita tu jina lake kama we ni Amosi Crisping utaitwa tu Amosi Crisping kama we ni Junior Msongo utaitwa Junior Msongo ha huwa walimu waga wakosei majina yeah. uh-huh. kosea alafu si yani mimi naona hilo ndo linanifit zaidi ninavyomtamka unajua watu wengine wanasema Diamond wanaona kama unajikweza mabega labda lakini ni nasibu kwa hiyo zikichwa siku zote yani siku zote sikio alizidi kichwa kwa hiyo si mwalimu tu tabakia kuwa mwalimu najua hilo na ndio maana napenda kuita kama anavyomuita familia yake nasibu yes na nyoka na sibu na ni nzuri zaidi hata mimi nadhani anapenda kuitwa nasibu sawa baada ya chakubimbi what next yeah what next kuna mambo mengi yametokea baada ya chakubimbi na mshukuru Mungu nimepata lebo kuna mzee wapi yo lebo oya chakula tepo yo lebo imepatikana chakubimbi imezaa mambo mengi nimepata lebo inaitwa Shan Record Label na makao makuu ipo South Africa me na meneja wangu wa hiyo lebo na meneja wangu mimi pia ni David Kennedy Shine ni mtu mkubwa na kampuni mbalimbali ana redio ana, ana makampuni ya vinywaji ana vitu mbalimbali kwa hiyo nimepata hiyo lebo na nafanya nao kazi sasa ndio ndio hapo wamesponsor program yangu ya pili nyimbo yangu ya pili kila kitu studio kila kitu mpaka video tumeshapata script tayari kwa hiyo tupo nao na ni watu wazuri na nadhani wategemea watu mambo mengi sana yanakuja kutoka kwa hii record label. Yeah. Bana eh. South Africa kama kawaida tu kama tunaenda kadia ko hapo. Label si ipo kule. Tuko tunategemea amazing things, ndio? Of course this guy is big actually and the, the label also is big and uh, nategemea mambo makubwa sana yanakuja na hawezi kuamini kama nyimbo yangu mimi ina, inatembea mpaka Kenya, Uganda inatembea Rwanda inatembea sasa hizi mpaka mtu kani juzi kani follow mtu kutoka Dubai anasema amesikiza nyimbo yangu kwa hiyo inatembea katika redio mbalimbali na baada hapo video hii nikitoa video ya pili tutafanya tour pia ya video hata hizo nchi mbalimbali Kenya, Uganda, Rwanda East Africa yote yeah, umekuja kufunika hapana sijakuja kufunika na bahati umekuja eh wajipange na bahati utaangalia hata vile ambavyo nimerekod hizi nyimbo zangu za kwanza ninasibu kaniingiza studio mimi na bahati wanasema hivyo kwa sababu huwa njia zangu kuzifuatilia huwezi kunielewa utapata shida sana kunifuata kwa sababu utaona vile hivi kuna walimu wangapi Tanzania ambao wana, wanajifundisha kiingereza lakini mimi nikamfundisha diamond kwa utaona vile nina bahati kwa vitu vyangu connection zake kuzifuata utaumia kichwa huwezi oya mkifuata hivyo vitu mtapata tabu sana <laughs> Sio atapata tabu sana wataumia vichwa kwa sababu mimi na bahati. Angalia ile huyu mtu alinona tu na interview zenu zile. Akapata namba yangu akanipigia simu akasema I want to work with you. So ni, ni, ni kazi ya media ndio imekupeleka huko. Ni kazi ya media. Sijui na washukuru vipi ni akina Junior Global TV na wengine. Sikishatobwaga kule waga mnazingua. Sipo hivyo sipo hivyo nimejifunza kitu na naendelea kusema mimi na sibu nitamtaja sana kwa sababu najifunza vitu kutoka kwake yuko hivi kama kuna mtu ulimsaidia mahali kitu kama alimsaidia mahali kitu mtu wa hamsahau kwa ona mimi nipo hivyo mimi hivi juu ndio tunaanza nawe hivi level ya chini hivi nipo mtu atakwenda mpaka hata nikiwa kwa kimataifa kiasi gani siwezi kukutupa global is my home yes, yes. So, naenda wapi nyie ndio wameniona watu huko nje mpaka wametaka kufanya kazi na mimi na libidi nifanye assessment ni ni msearch niangalie habari zake maana sikutaka kukurupuka anafanya nini ana nini kagondoa kumbe mtu anafaa kwa hiyo tunafanya naye kazi 
Yes. Na tuna timu kubwa. Na hapa Tanzania Mungu akipenda tunafungua branch ya label. Na nitakuwa ndo msimamizi. <laughs> Ola big shout sana kwa Shang Record label kwa sababu ndo wamesababisha mchongo mzima na uwapo ambao unakuwa unafuatia. So uh, guys wanataka kujua Chakubimbi inapatikana wapi? Oh, okay. Chakubimbi wewe kiingia tu YouTube. Search teacher Chakubimbi au Chakubimbi teacher au search official teacher. Utaingia katika page yangu utakuta video yangu utakuta pamoja na na na, na audio yangu. Au la basi njoo Instagram ni teacher_ale. Teacher kile kimsecha chini Allen kule katika bio yangu nimeweka link ingia tazama cha kubimbi na naambia ile ni trailer nimesema ile ni teaser that is a teaser kitu kamili kinakuja ambacho mtasema oh this is not a teacher this is somebody else yes kwenye vocal na kila kitu na hata dancing and kila kitu juni unanikumbuka nilikuwa mnene kidogo kati tunanihoji sio kama nimepungua kitambe kimendapi ni mazoezi ya kucheza na kuimba au oh, au akina chakubimbi wamekuja sana DM baada ya kutoka hivi interview kibao oh, nini no 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 so akina chakubimbi kwamba wamekuja kunitafuta pana ni mazoezi nafanya na unajua mtu wangu ni wa kimataifa ameniambia teacher you should shape your body kama unataka kugoka katika level za kimataifa kwa hiyo nafanya mazoezi na kuja kucheza na kila kitu na na dancers wangu kama ambavyo nilikwambia mwanzo tunafanya mazoezi na ni wazuri kweli kumbe shape ina, inasaidia katika muonekano wa nani wa unataka kuwa na wa, wa, wa msanii Joni huko ni sokoni ndugu tunaingia katika soko la mziki oh, six pack itakuwa hapo six pack yes hapo na gym zimeshaanza na gym zimeshaanza sasa hivi nafanya aerobics na cheza tu kwa ajili ya kutoa mafuta kwanza mwilini nikishatoa mafuta basi nitaanza kutafuta ma six pack nini vyote lazima unaingia sokoni unapambanaje na, na na watu huko ambao they are very young and they are very sexy alafu labda ningekuwa tumbo nalipa kata hapa kwenye magoti what is that doesn't go kwenye hip hop is okay hata ungekuwa ni bonge namna gani ndio unaonekana poa tu lakini kwenye kind of music like bongo flavor no you have to shape it yourself mtu gani usiena haya wala usiena utu mtu akuche kuna njia ya kuogomba nisha watu mtu gani usiena haya wala usiena utu mbali mbali sana naona mziki wangu mbali mbali sana sitaki hata nikwambie unaweza kusema kwa anaota naona mbali kama nilivyo kwamba mimi na bahati umeona vile nimeconnect na David kutoka South Africa na from that it will go something else i know kitakuja kitu kingine na kingine na kingine na watu wakae tu watabaki tu wananishangaa lakini pia uh, naanzaje kuto kufanya hivi wakati hata mtu alionipa inspiration kuingia studio yuko mbali damu ni sana muona aliko yeah why not me i will go So, wewe unamfundisha Kiingereza alafu akakuinspire. Akinspire kwenye mziki. Jue yeye ni mwalimu wake mimi lakini mimi pia ni mwalimu wangu yeye katika namsoma. Kwa hiyo najifunza kwake. Namsoma sana. Hapo nani mwenye umuhimu hapo? Kila mtu. Mimi simempa Kiingereza. Unamwona anapotiririka size. <laughs> Oya, picha katika bio yake ya Instagram pale kwenye page yake ya Instagram ambayo ni teacher_allen. Unaweza uka ukao na ngoma yake ambayo imeachiwa inaitwa chakubimbi lakini pia ni bonge moja la ngoma ameweza kuzungumzia vitu vingi sana amazing kuhusiana na wale ambao ni wafitini wazandiki ya wambea wambea hivi wanafiki uh, na kufanya vitu vyote vyote vya hapa amevijumuisha alafu akaita chakubimbi so lakini mimi ni sema shout out sana kwa kina chakubimbi wote all over the world kwa wale ambao mmeshaelewa acha iwe hivyo lakini pia shout pia kwa washikaji ambao waga wanawatakia maendeleo mema kui, yani one step ahead zisonge mbele kwa sababu mtu anayetaka maendeleo yako na anayapenda ni mtu ambaye ni muhimu sana katika maisha yako lakini pia kwa wale ambao uwaga mnawachana ukweli pia ni shara sana kwa nikwenye na hivyo ni vitu ambavyo vinatakiwa viendelee katika maisha yetu ya kawaida siku zote lakini pia uh, media zimezalisha step moja mbele paka record label ambayo iko SA E, imepatikana na hakutaka kabisa kuja kuwa na record label hapa Tanzania na lakini amejifanya jitihada zake vitu vimeenda mbele Chakubimbi amesema ni trailer right ni trailer ah. something is coming a house is called Sinacho that's very big stuff is coming from video from production and everything kwa sababu sasa angalia sasa nipo chini ya watu wazima ngoja kwanza ti challenge kiingereza oh mnaelewa kiingereza Kiswahili kidogo hapo kutoka kwenye video kutoka kwenye nyimbo yenyewe 
nilivyo kuna, kuna mtu hapa ananisimamia pia hizo kazi kwa sababu tayari ameshakuwa assigned na lebo ananisimamia kwa hiyo kutoka katika video kutoka katika nyimbo itakuwa ni vice versa cha kubimbi style ya uimbaji na kila kitu na june mimi naimba utasikia kwenye hiyo nyimbo inayofuata pale nilikuwa naimba mchiriku naenda kwenye sauti za kimchiriku mchiriku na, na, na baadaye nitafanya surprise nyingine nyimbo yangu yana napanga nifanye nyimbo mixture kiingereza na kiswahili ili nianze kupenetrate katika uko kuliko toka mziki hilo jine hilo hiyo msamiatu kupenetrate huo yes. ah kitambo hey. juu kitambo wewe anakumbuka penetrate wakati tunasoma kule <laughs> sasa yes mimi nafikiri kwenye chakubimbi tumemaliza ndio ah uh, wewe ni mwalimu wake Diamond wa Kiingereza ndio na Diamond amekuinspire katika upande wa muziki. Ndio. Diamond amekusoma wewe kwenye Kiingereza na wewe unamsoma Diamond katika upande wa muziki. Ndio. Hebu tuone mguu wako. Hapa funua hapa funua. Hapa. Ah mbona mna kikuku? Ah askiliza. Alafu si watazene basi tuache na ushamba basi. What is kikuku? Mimi najua kikuku jamani. I don't know. Mimi hoja hoja mimi hoja. Mimi najua kikuku jamani. Mimi kikuku sikujui. Mimi na wana watu wanavaa tu ni urembo tu kama mimi nilivyovaa hii cheni hapa shingoni. Naweza nikavaa hata mimi miguu yote miwili na mikono yote miwili hata na masikio. Ukawa comfortable, flexible. Think, listen, lazima uwe wewe ukiwa msanii uwe creative. What are you bringing to your friends? Unawapatia rafiki mashabiki zako kitu gani kila siku kipe cha kuongelea basi. Eh, hey, what is kikuku? Tuna tafsiri tu zile ambazo sizo umenelewa lakini mimi naona ni kawaida tu na mimi nadhani nitakuwa na surprise nyingine nyingi zaidi hata vikuku Bwana hilo limejibiwa Mistaki tena hapo maneno au sio Afu juu nitaka nikusizao kitu pia ninafungua English clinic Oya Bwana Amosi unaelewa lakini English clinic Wewe ushazoea tu zile kliniki zetu za kuna kutibu ah. malaria typhoid kuna English clinic. Hii inakuja kukutibu Kiingereza. Kwa hiyo nimeshafungua YouTube tayari na tiza nimeweka na tuna record vipindi. Utakuwa kazi yako ni kuingia tu kusubscribe kila nikitupa somo unajifundisha. Nataka watanzania wote vijana kwa wazee kwa watoto waongee Kiingereza kizuri. Yero tande ku. Amondo kama hivyo. English clinic. Na is, ni very nice. Naweka substitute t, chini kama hujanielewa mdomoni unasoma chini nimeongea kitu gani. Na program pia anda channel record label pia. Ni wao wamesema let's do some education or some. Kwa tunafanya pia. Hata tembe tutafanya makongamano mbalimbali kwa ajili ya English clinic. Kwa hata uh, Watanzania wa Kenya wa kula kwenye entertainment pamoja pia na kujielimisha. Kwa tumeona tufanye vitu vyote viwili. Ni bana kibao vimezungumzwa huko ndani lakini pia asante kwa ambao ulikuwa una check show kwanza tema ambayo imeanza mpaka sasa hivi hapa tulivyokuwa tumefikia vingi ambavyo ulikuwa uvijui kupitia teacher Allen uh, umeweza kuvifahamu. Unaweza kumfuata kupitia Facebook pamoja na Instagram kama teacher underscore Allen alafu kwenye bao yake pale katika upande wa Instagram utakutana na chakubimbi ndani ya YouTube na ni kitu ambacho kinafanyika vizuri kabisa. Hiyo ni trial ambayo ameyakuja ameifanya sasa hivi anasematiza na sisi tunataka tuangalie next project inakuwaje amekuja kujaribu au amekuja kufunika au amekuja kufanya. By the way, huyu uh, ni mwalimu wake Diamond, mwalimu wa Kiingereza. Viko vingi sana pia na yeye anavisoma kupitia Diamond. Tunataka tuone pia huko anapoendelea atakuja kuiba zile tones ambazo ziko kule mimi ni Junior Msongo asante kwa Amos Crispin kwa sababu yeye ndo amesimamia mchongo mzima huu hapo na amesababisha mpaka wewe ukaipata exclusive interview nikiwa niko na mwalimu wake wa Kiingereza Diamond lakini sasa hivi ni artist yeye mwenyewe anajiita Teacher Allen Uh, ngoma yake inaitwa Chakubimbi. Kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kama Global Publishers lakini pia katika upande mwingine wa Twitter tunapatikana kama Global Habari na inakuwa inapendeza sana ukasubscribe YouTube channel yetu kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kupata chochote. Mimi na siku zote mimi nataka nikumbushe tu kitu kimoja. Uh, usije ukao unapokea zawadi ya nguo kwa mtu aliyekuwa uchi. Afikiri ushanielewa. Chakubimbi one bio. Teacher Allen Teacher underscore Allen. Chakubimbi, 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 oh, chakubimbi. Leo natua uvivu, acha ni kupasuli, nimechushwa na vurug, acha ni kulipue. Kutua kuchegu na njea, kuwa gomba nisha watu. Mtu gani usie na haya, wala usie na utu. Uso umekuparama, haa. 
jua linakuwa kia ha leo kwa mama fatuma ha ni aya koni kuona ha mimi naona sio bure mwezetu na lana Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea Shinda pesa taslim na gari mpya kila wiki tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na Mpesa kweli pesa ni Mpesa Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133 Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika Ni katika combination au taasisi za HGE EGM HGL EKA na HGK Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel <laughs>